வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இன்று மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் விதிவிலக்கு அளிக்க உள்ள தொழில்கள் மற்றும் மக்களுக்கு நிவாரணம் அளிப்பது தொடர்பாக ஆலோசனை என தகவல் தமிழகத்தில் பத்து வயதிற்கு உட்பட்ட முப்பத்து மூன்று பேர் கொரோனா வைரஸால் பாதிப்பு இதுவரை எண்பத்து ஒன்பது பேர் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்துள்ளதாகவும் பீலா ராஜேஷ் பேட்டி குஜராத்தில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவிற்கு கொரோனா தொற்று உறுதி மாநில முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட எம்எல்ஏக்கள் பலர் கலக்கம் போலீசின் அனுமதி மறுப்பால் திமுக சார்பில் இன்று நடைபெற இருந்த அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நாளை நடைபெறும் நோய் தொற்று வாய்ப்பு இருப்பதால் காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் என ஸ்டாலின் அறிவிப்பு இந்தியாவிற்கு ரஃபேல் ரக போர் விமானங்கள் வருவதில் சிக்கல் கொரோனா பாதிப்பால் பிரான்சிலிருந்து வருவதில் தாமதம் என இந்திய விமானப்படை விளக்கம் மும்பை பாந்திரா போராட்டத்தில் தடியடி கவலை அளிப்பதாக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கருத்து புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் குவிந்த சம்பவம் துரதிருஷ்டவசமானது என உத்தவ் தாக்கரே விளக்கம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இன்று மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் கூடுகிறது இந்தியா உள்ளிட்ட இருநூற்று ஐந்து நாடுகளுக்கும் மேலாக கொரோனா வைரஸ் பரவி வரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்திவிட்டது இந்தியாவில் இதுவரை பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கொரோனாவால் இதுவரை முன்னூற்று முப்பத்து ஒன்பது பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஆயிரத்து முப்பத்து ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதற்கிடையே கொரோனா பாதிப்பு குறையாத காரணத்தினால் நேற்று நாட்டு மக்களுக்கு நான்காவது முறையாக உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாடு முழுவதும் மே மூன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக அதிரடியாக அறிவித்தார் மேலும் ஏப்ரல் மாதம் இருபதாம் தேதிக்கு பின்னர் சில பணிகளுக்கு விதிவிலக்கு அளிக்கப்படும் என்றும் விதிவிலக்கு குறித்து அறிவிக்கப்படும் என்றும் கூறினார் இந்த நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இன்று மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் கூடுகிறது டெல்லி லோக் கல்யாண் மார்க்கத்தில் உள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி இல்லத்தில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கூட்டத்தில் விதிவிலக்கு அளிக்க உள்ள தொழில்கள் மற்றும் மக்களுக்கு நிவாரணம் அளிப்பது தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்த வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஆயிரத்தி இருநூற்று பதினோரு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என மத்திய சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் டெல்லியில் நேற்று விளக்கம் அளித்த மத்திய சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் நாடு முழுவதும் கொரோனாவிற்கு இதுவரை பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்து முன்னூற்று அறுபதாக அதிகரித்துள்ளது என்று கூறினார் நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை முன்னூற்று முப்பத்து ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது எனவும் இதுவரை ஆயிரத்து முப்பத்து ஆறு பேர் குணமாகியுள்ளதாகவும் இதுவரை இந்தியாவில் இரண்டு புள்ளி மூன்று ஏழு லட்சம் மாதிரிகள் கொரோனா பரிசோதனைக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலில் நூற்று ஆய்வகங்களிலும் எழுபது தனியார் ஆய்வகங்களிலும் கொரோனா பரிசோதனை நடைபெறுவதாகவும் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ள ஆறு வாரங்களுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் கையிருப்பில் உள்ளதாகவும் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ள முப்பத்தி ஏழு லட்சம் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்டுகள் முப்பத்தி மூன்று லட்சம் பிசிசிஆர் கருவிகள் ஆர்டர் செய்யப்பட்டுள்ளன என்றும் கொரோனா அதிவேக பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் கருவி எந்திரத்திலும் இந்தியா வரலாம் எனவும் கொரோனா சிகிச்சைக்காக அறுநூற்று இரண்டு மருத்துவமனைகளில் ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஆறு லட்சம் படுக்கைகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் ஐந்து புள்ளி இரண்டு ஒன்பது கோடி பயனாளிகளுக்கு பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் ஆண் யோஜனா திட்டத்தில் கீழ் உணவு தானியங்கள் இலவசமாக வழங்கப்படவுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து ஐந்து மெட்ரிக் டன் பருப்பு வகைகள் பல்வேறு மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு விநியோகிக்க அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் தொகுப்பின் விரைவான செயலாக்கம் மிக உயர்ந்த மட்டத்தில் கண்காணிக்கப்படுகிறது எனவும் நேற்றைய நிலவரப்படி முப்பத்தி இரண்டு கோடியும் அதிகமான ஏழை மக்களுக்கு இந்த தொகுப்பின் கீழ் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று கோடி ரூபாயின் நேரடி ரொக்க உதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது எனவும் இந்தியாவில் புதிதாக ஊரடங்கு உத்தரவை மீறியதாக பதினேழாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்து ஐந்து எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் 
ஊரடங்கு உத்தரவை மீறியதாக இருபத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி இரண்டு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் போலீஸ் செய்தி பரப்பியதாக பன்னிரண்டு டிக்டாக் ஏழு பேஸ்புக் இரண்டு டுவிட்டர் மற்றும் ஒரு வாட்ஸ்அப் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விநியோகம் மாநிலங்களிடையே தங்கு தடையின்றி நடைபெற இருபத்தி நான்கு மணி நேர உதவி மையம் ஒன்றை மத்திய அரசு இன்று தொடங்குகிறது மே மூன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ளார் இந்த நிலையில் நாடு முழுவதும் குளிர்கால அறுவடைகளை முடித்துவிட்டு கோடைக்கால விதைப்பிற்கு விவசாயிகள் தயாராகி வருகின்றனர் ஊரடங்கு தொழிலாளர்கள் பற்றாக்குறை காரணமாக காய்கறி உணவு தானியங்கள் மற்றும் இதர அத்தியாவசியப் பொருட்களை கொண்டு செல்வதில் இன்னமும் சிக்கல் நீடிக்கிறது கடந்த பன்னிரண்டாம் தேதி மத்திய உள்துறை செயலர் அனைத்து மாநிலங்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் விவசாயம் மற்றும் போக்குவரத்து துறைகளில் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துவது குறித்து மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்கள் செயல்படுத்தப்படவில்லை எனவும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் ஏற்றி செல்லும் லாரிகளும் சிறைப்பிடிக்கப்படுவதாகவும் குளிர்சாதன சேமிப்பு கிடங்குகள் செயல்பட அனுமதிக்கப்படவில்லை என சுட்டிக்காட்டினர் சரக்கு விநியோகத்தில் உள்ள இப்பிரச்சினைகளை உடனுக்குடன் அறிந்து சுலபு தீர்வு காண வேளாண் அமைச்சகம் இருபத்தி நான்கு மணி நேர உதவி மையத்தை அமைத்துள்ளது இதற்கு அனைத்து இந்திய வேளாண் போக்குவரத்து உதவி மையம் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மற்றும் ஒன்று நான்கு நான்கு எட்டு எட்டு என்ற எண்ணை தொடர்பு கொண்டு வர்த்தகர்கள் லாரி ஓட்டுநர்கள் தங்கள் குறைகளை நிவர்த்தி காணலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இந்த உதவி மையம் இன்று முதல் செயல்பாட்டிற்கு வரும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திமுக தலைமையிலான அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நாளை காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் திமுக இன்று நடத்த இருந்த அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு காவல்துறை அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்து ஆலோசிக்க அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு திமுக அழைப்பு விடுத்திருந்தது அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் சமூக இடைவெளி பின்பற்றப்படும் என்று போலீசிடம் திமுக உறுதி அளித்தது திமுக உறுதிமொழி அளித்த பிறகும் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு காவல்துறை அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளதால் சர்ச்சை எழுந்துள்ளது இந்த நிலையில் திமுக தலைமையிலான அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நாளை காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் என்று மு ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் இன்று நடைபெற இருந்த கூட்டம் பதினாறாம் தேதி காலை பதினோரு மணிக்கு நடைபெறும் என திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் இந்திய பிரான்ஸ் இடையே ஒப்பந்தபடி பிரான்சிடமிருந்து இந்தியாவிற்கு ரஃபேல் ரக போர் விமானங்கள் வருவது கொரோனாவால் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா விமானப்படைக்கு பிரான்ஸ் நாட்டின் டாசல்ட் விமான தயாரிப்பு நிறுவனத்துடன் இரண்டாயிரத்து பதினாறு செப்டம்பர் மாதத்தில் ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் ரஃபேல் ரக முப்பத்து ஆறு போர் விமானங்கள் வாங்க ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது அதன்படி பிரான்ஸ் நாட்டின் டசால்ட் ஏவியேஷன் நிறுவனம் தயாரித்த முதல் விமானம் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபரில் இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் முதற்கட்டமாக நான்கு போர் விமானங்கள் இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு மே மாதம் இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்க திட்டமிடப்பட்டிருந்தது தற்போது பிரான்ஸ் நாட்டிலும் கொரோனா பாதிப்பால் அங்கு ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது இதனையடுத்து விமானங்கள் இந்தியா வருவது இன்னும் சில வாரங்கள் தள்ளிப்போகும் என இந்திய விமானப்படை தெரிவித்துள்ளது மகாராஷ்டிராவின் பாந்திராவில் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் போராட்டம் நடத்தியது துரதிருஷ்டவசமானது என்று அம்மாநில முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்கரே கூறியுள்ளார் நாடு தழுவிய ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டதால் மும்பையில் தங்கி பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள் தங்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்க கோரி மும்பை பாந்திரா ரயில் நிலையம் முன்பு திரண்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் தடியடி நடத்தி அவர்களை விரட்டியடித்தனர் நாட்டிலேயே கொரோனா வைரஸ் அதிகம் பாதித்த மாநிலங்களின் பட்டியலில் மகாராஷ்டிரா முதலிடம் வகிக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நிலையில் சமூக விலகலை பின்றால் ஒரே நேரத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் திரண்டது பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது பாந்திரா போராட்டம் தொடர்பாக அம்மாநில முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்கரேவுடன் தொலைபேசி வாயிலாக பேசிய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பாந்திராவில் நடைபெற்ற போராட்டம் மற்றும் தடியடி கவலை அளிப்பதாக கூறினார் இந்த நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உத்தவ் தாக்கரே பாந்திராவில் நடைபெற்ற சம்பவம் துரதிருஷ்டவசமானது என்று கூறியுள்ளார் ஏப்ரல் மாதம் பதினான்காம் தேதிக்கு பின்னர் ரயில் சேவைகள் தொடங்கும் என நினைத்து வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் தங்கள் சொந்த கிராமத்திற்கு செல்வதற்காக ரயில் நிலையம் சென்றிருக்கலாம் என்று குறிப்பிட்டுள்ள அவர் ஏழை தொழிலாளர்களின் உணர்வுகளுடன் விளையாட வேண்டாம் என வதந்தி பரப்புவோர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் விருப்பமின்றி யாரையும் அடைத்து வைக்கும் எண்ணம் அரசிற்கு இல்லை என குறிப்பிட்டுள்ள உத்தவ் தாக்கரே வெளிமாநில தொழிலாளர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பை அளிப்பது தங்களின் கடமை என்றும் தெரிவித்துள்ளார் 
குஜராத்தில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவிற்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அம்மாநில முதலமைச்சர் உட்பட எம்எல்ஏக்கள் பலர் கலக்கத்தில் உள்ளனர் குஜராத்தில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த உயர்மட்ட ஆலோசனைக் கூட்டம் அம்மாநில முதலமைச்சர் விஜய் ரூபானி தலைமையில் நேற்று நடைபெற்றது காந்திநகரில் உள்ள முதலமைச்சர் இல்லத்தில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் மாநில துணை முதலமைச்சர் நிதின் பட்டேல் மாநில உள்துறை அமைச்சர் பிரதீப் சிங் மற்றும் எம்எல்ஏக்கள் சிலரும் பங்கேற்றனர் இந்த நிலையில் நேற்று காலையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பங்கேற்ற ஆடியா ஜமால்பூர் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ இம்ரான் ஹிடலாவிற்கு நேற்று மாலை கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் மேலும் அவருடன் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பலருக்கு கொரோனா வைரஸ் பதவி இருக்கலாம் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது இந்த நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அம்மாநில முதலமைச்சர் விஜய் கொரோனா மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது ஊரடங்கு உத்தரவை மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டித்து இருப்பதாக இந்தியாவிற்கு உலக சுகாதார நிறுவனம் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது இது சோதனையான காலத்தில் எடுக்கப்பட்ட சரியான முடிவு என்று கூறியிருக்கிறது ஊரடங்கு முடிவடைய இருந்த தருணத்தில் வரும் மூன்றாம் தேதி வரை மேலும் பத்தொன்பது நாட்களுக்கு நீட்டித்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டது இந்தியாவில் ஊரடங்கு உத்தரவை நீட்டித்திருப்பதற்கு உலக சுகாதார நிறுவனம் தனது பாராட்டை தெரிவித்துள்ளது இது பற்றி பேசிய அந்த அமைப்பின் தென்கிழக்கு ஆசிய பிராந்திய இயக்குநர் டாக்டர் பூனம் கேத்ரிபால் சிங் மக்கள் அனைவரும் சமூக இடைவெளியை தொடர்ந்து கடைபிடிக்க இது வசதியாக அமையும் என்று கூறினார் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புக்குள்ளானவர்களை கண்டறிந்து தனிமைப்படுத்துவதற்கும் அவர்கள் யாருடன் எல்லாம் தொடர்பில் இருந்தார்கள் என்ற தடத்தை கண்டறிவதற்கும் சுகாதார நடவடிக்கைகளுடன் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது மொத்தம் ஆறு வார கால அளவிற்கு இந்த ஊரடங்கு செல்கிறது என்றும் மிகப்பெரிய கடினமான சவால்களுக்கு மத்தியில் கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுப்பதில் இந்தியா நிலைகுலையாத உறுதியை வெளிப்படுத்தியுள்ளது எனவும் கூறினார் ஒரு சோதனையான காலத்தில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் இது மக்களை சார்ந்திருக்கிறது எனவும் சுகாதார பணியாளர்களை சார்ந்து இருக்கிறது ஒவ்வொருவரும் தங்கள் சிறப்பான பங்களிப்பை செய்து இந்த வைரஸை வீழ்த்த வேண்டும் என அவர் கூறினார் தமிழகத்தில் மேலும் முப்பத்து ஒரு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் தமிழகத்தில் இருபத்தி எட்டாயிரத்து எழுநூற்று பதினோரு பேர் வீட்டு கண்காணிப்பில் இருப்பதாகவும் தமிழகத்தில் மேலும் முப்பத்து ஒரு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று நான்காக அதிகரித்துள்ளதாகவும் கூறினார் இன்று வீட்டு கண்காணிப்பில் இருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினொன்னு அரசு கண்காணிப்பில் இருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை நூத்தி முப்பத்தி ஐந்து நேற்று வரைக்கும் பாசிட்டிவ் சாம்பிள்ஸ் ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி மூணு இன்னைக்கு பாசிட்டிவ் சாம்பிள்ஸோட எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஒன்னு இந்தியாவில் இதுவரை பத்தாயிரத்து எண்ணூற்று பதினைந்து பேர் கொரோனா நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்களில் ஆயிரத்து நூற்று தொன்னூறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் ஆயிரத்து ஐநூற்று பத்து பேருக்கு இதுவரை கொரோனா இருப்பது உறுதியாகியுள்ளது ராஜஸ்தானில் எண்ணூற்று எழுபத்து ஒன்பது பேரும் மத்திய பிரதேசத்தில் எழுநூற்று முப்பது பேரும் குஜராத்தில் அறுநூற்று பதினேழு பேரும் தெலங்கானாவில் அறுநூற்று இருபத்தி நான்கு பேரும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேரும் ஆந்திரத்தில் நானூற்று எழுபத்து மூன்று பேரும் கேரளத்தில் முன்னூற்று எழுபத்து ஒன்பது பேரும் ஜம்மு காஷ்மீரில் இருநூற்று எழுபது பேரும் இதுவரை கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதேபோன்று கர்நாடகத்தில் இருநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேரும் அரியானாவில் நூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேரும் பஞ்சாபில் நூற்று எழுபத்து ஆறு பேரும் மேற்குவங்கத்தில் நூற்று தொன்னூறு பேரும் கொரோனாக்கு உறுதியாகியுள்ளனர் மணிப்பூர் திரிபுராவில் தலா இருவருக்கும் நாகாலாந்து மிசோராம் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் தலா ஒருவருக்கும் கொரோனா நோய் தொற்று உள்ளது என மத்திய சுகாதாரத்துறை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபது லட்சத்தை நெருங்குகிறது கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து இருபத்து ஆறாயிரத்தை கடந்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பரவியுள்ளது பல நாடுகளில் பாதிப்பு அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது கொரோனா தொற்றுக்கு இதுவரை மருந்து கண்டுபிடிக்காத நிலையில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் உலக நாடுகள் திணறி வருகின்றன உலக அளவில் கொரோனா வைரஸால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து இருபத்து ஆறாயிரத்து அறுபத்து ஆறாகவும் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பத்தொன்பது லட்சத்து தொன்னூற்று இரண்டாயிரத்து நூற்று எண்பத்து ஒன்பதாகவும் உள்ளது கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்திலிருந்து நான்கு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று ஏழு பேர் கொரோனா 
இந்தியாவில் இருந்து மீண்டுள்ளனர் குறிப்பாக அமெரிக்காவில் பலி எண்ணிக்கை இருபத்து ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழாகவும் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்து பதினோராயிரத்து நூற்று ஐம்பத்து ஆறாகவும் உள்ளது இத்தாலியில் பலி எண்ணிக்கை இருபத்து ஓராயிரத்து அறுபத்தி ஏழாகவும் ஸ்பெயினில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பதினெட்டாயிரத்து ஐம்பத்து ஆறாகவும் உள்ளது இங்கிலாந்தில் பலி எண்ணிக்கை பன்னிரண்டாயிரத்து நூற்று ஏழாகவும் பிரான்சில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பதினைந்தாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்து ஒன்பதாகவும் உள்ளது தேசிய அளவிலும் உலக அளவிலும் நடைபெற்ற சில முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவு செய்திகளாக தற்போது பார்க்கலாம் நீட் ஜே இஇ முதன்மை தேர்வுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் திருத்தம் செய்ய அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இன்றுடன் முடியவிருந்த நிலையில் அவகாசம் மே மாதம் மூன்றாம் தேதி இரவு வரை நீட்டிப்பு செய்து தேசிய தேர்வு முகமை உத்தரவிட்டுள்ளது ஊரடங்கின் போது கடைபிடிக்க வேண்டியது என்ன என்பது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறிய ஏழு வழிமுறைகளை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டுமென தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக அறிக்கை விடுத்துள்ள அவர் கொரோனாவிற்கு எதிரான போராட்டத்தில் இந்தியா வெல்ல தமிழகம் முன்மாதிரி மாநிலமாக விளங்க வேண்டும் என்றும் அதற்கு தமிழக மக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் எனவும் கூறியுள்ளார் நீட்டிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு உத்தரவை நிதர்சனத்தோடு ஏற்றுக்கொள்வோம் என்று சமத்துவ மக்கள் கட்சித் தலைவர் சரத்குமார் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் ஊரடங்கு நடவடிக்கைகள் கசப்பு மருந்தாக இருந்தாலும் அது நமக்காகவும் நாட்டின் நலனுக்காகவும் என்பதை மனதில் கொண்டு அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா சங்கிலியை உடைத்திட மன உறுதி கொண்டு ஒற்றுமையை கடைபிடிப்போம் என கூறியுள்ள சரத்குமார் இந்த கடுமையான துன்பத்தில் இருந்து மக்கள் சற்று தளர்வுற தமிழக அரசு மத்திய அரசிடம் உரிய நிதி பெற்று அதனை ஏழு எளிய மக்களின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்த வேண்டுமென வலியுறுத்தியுள்ளார் ஊரடங்கை மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்க பிரதமர் மோடி அறிவித்துள்ளார் அதே சமயம் ஏப்ரல் மாதம் பதினான்காம் தேதி ஊரடங்கு முடிவடைவதாக இருந்ததால் பதினைந்தாம் தேதி முதல் ரயில்களில் பயணம் செய்வதற்கு முன்பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் பயணிகள் ரயில் சேவைகள் மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை தொடர்ந்து நிறுத்தி வைக்கப்படும் என ரயில்வே அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது மேலும் அடுத்த உத்தரவு வரும் வரை அனைத்து டிக்கெட் முன்பதிவுகளும் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை முன்பதிவு செய்ததற்கான டிக்கெட் தொகையை ரயில்வே திருப்பித் தரும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது மேலும் சரக்கு ரயில்களுக்கு மட்டும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது திமுக நடத்தும் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு அனுமதி மறுத்ததற்கு வைகோ கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முதலமைச்சர் பழனிசாமியால் எப்படி கூட்டம் நடத்த முடிந்தது இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் முதல்வர்கள் கூட்டம் நடத்துகிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் நடப்பது பாசிச ஆட்சியா சர்வாதிகார ஆட்சியா என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் பாந்திரா ரயில் நிலையத்தில் வெளிமாநில தொழிலாளர்களின் போராட்டம் எதிரொலியாக குஜராத்தின் சூரத் நகரில் இரவு நேரத்தில் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் ஒன்று கூடினர் இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தகவல் அறிந்த போலீசார் தொழிலாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் ஊரடங்கு நீட்டிப்பால் வாகன போக்குவரத்து எதுவும் இல்லை என கூறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை கலைத்தனர் அப்போது தங்களுக்கு உணவு கிடைக்கவில்லை என்று வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் கூறினர் உடனடியாக அவர்களுக்கு உணவு வழங்க ஏற்பாடு செய்துள்ளதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது கொரோனா பாதிப்புடன் தப்பி ஓடிய டெல்லி இளைஞரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் நேர்முக தேர்வில் கலந்து கொள்வதற்காக புதுச்சேரி வந்த டெல்லியைச் சேர்ந்த இளைஞர் விழுப்புரத்தில் தங்கியிருந்தார் இந்த நிலையில் கொரோனா அறிகுறி இருந்தால் அங்குள்ள அரசு மருத்துவமனை கொரோனா சிறப்பு வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டார் அத்துடன் அவரிடம் இருந்து ரத்த மாதிரி பெறப்பட்ட நிலையில் கடந்த ஏழாம் தேதி மருத்துவமனையிலிருந்து தப்பி ஓடினார் பின்னர் ஆய்வின் முடிவில் அவர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டது தெரியவந்தது இதனையடுத்து மூன்று தனிப்படை அமைத்து போலீசார் தேடி வந்தனர் இந்த நிலையில் டெல்லி இளைஞர் செங்கல்பட்டு அருகே உள்ள படாலம் பகுதியில் கைது செய்யப்பட்டார் ஊரடங்கை பயன்படுத்தி பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாநில உள்துறை அமைச்சர் அனில் தேஷ்முக் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் உலக நாடுகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கி வரும் கொரோனா வைரஸ் மகாராஷ்டிராவை புரட்டி எடுத்து வருகிறது இதனால் ஊரடங்கை வருகிற முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டு உள்ளது ஊரடங்கு நடைமுறைக்கு இருந்து பெண்களுக்கு எதிராக பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் துன்புறுத்தல் சம்பவங்கள் மேலும் அதிகரித்து இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது 
இதுபோன்ற பெண்களுக்கு எதிரான அத்துமீறலில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாநில உள்துறை மந்திரி அனில் தேஷ்முக் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் பாலஸ்தீன அதிபர் மஹர்மூத் அப்பாசுடன் தொலைபேசி வாயிலாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றினார் அப்போது வரவிருக்கும் ரம்ஜான் புதிய மாதத்தை ஒட்டி பாலஸ்தீன அதிபருக்கும் அந்நாட்டு மக்களுக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் இதனையடுத்து கொரோனா வைரசின் சவால்கள் குறித்து இரு நாட்டு தலைவர்களும் விவாதித்தனர் மேலும் நிலைமையை கட்டுப்படுத்த அந்தந்த நாடுகளில் எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் பற்றியும் ஒருவருக்கொருவர் விளக்கினர் ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் கொரோனா நோய் தொற்றுக்கு எதிரான மக்கள் போராட்டத்திற்கு காங்கிரஸ் உதவும் என்று அக்கட்சியின் தலைவர் சோனியா காந்தி உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து காங்கிரஸ் கட்சி வெளியிட்டுள்ள வீடியோ பதிவில் இன்றைக்கு கொரோனா நோய் தொற்றுக்கு எதிரான ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தில் தேசம் ஈடுபட்டுள்ளது ஒவ்வொரு காங்கிரஸ் தொண்டரும் அவருடைய பொறுப்பை உணர்ந்துள்ளனர் இந்த போராட்டத்தில் அவர்கள் போர் வீரர்களைப் போல உதவி செய்ய எப்போதும் தயாராகவே உள்ளனர் உதவி வேண்டுகோள் மாநில அளவிலோ அல்லது மத்திய கட்டுப்பாட்டு வரையிலோ தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவித்துள்ளனர் ஊரடங்கு நீட்டிப்பால் கவலைப்பட தேவையில்லை உணவுப் பொருட்கள் போதுமான அளவிற்கு இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உறுதியளித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்கவும் மக்களை பாதுகாக்கவும் தான் பிரதமர் ஊரடங்கை நீட்டிக்க முடிவு எடுத்துள்ளார் இதற்காக பிரதமருக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் உணவுப் பொருட்கள் மருந்துப் பொருட்கள் பிற பொருட்கள் போதுமான அளவிற்கு இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை உறுதி செய்ய விரும்புவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் பல்வேறு மாவட்டங்களில் நிகழ்ந்த முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவாக பார்க்கலாம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் அதிமுக துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே பி முனுசாமி சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காமல் ஆதரவாளர்களுடன் கூட்டமாய் நின்று உணவுப் பொருட்களை வழங்கியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஒசூர் மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் எழுநூறு துப்புரவு பணியாளர்களுக்கும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களின் எழுநூறு குடும்பங்கள் என ஆயிரத்து நானூறு குடும்பங்களுக்கு அதிமுக சார்பில் அரிசி பருப்பு உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது சமூக இடைவெளியை மறந்து கே பி முனுசாமி தன்னுடைய ஆதரவாளர்கள் படை சூட துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு உணவு பொருட்களை தொகுப்பை வழங்கினார் சென்னை அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டையில் உள்ள அரசிற்கு சொந்தமான டான்சி பாலிஷ் யூனிட் வளாகத்தில் கொத்து கொத்தாக வவ்வால்கள் தொங்குகின்றன இந்தியாவின் நான்கு மாநிலங்களில் உள்ள இரண்டு வகையான வவ்வால்களில் கொரோனா வைரஸ்கள் இருப்பதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தகவல் தெரிவித்துள்ளது எனவே இங்குள்ள வவால்களை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே உள்ள குரங்கணியில் தாமிரபரணி ஆற்றில் மீன்வளையில் சிக்கிய மலைப்பாம்பு உயிருடன் மீட்கப்பட்டு வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது குரங்கணி ஸ்ரீ முத்துமாலை அம்மன் கோவில் வடப்புறம் தரவாணி ஆற்றில் சிலர் மீன் பிடிப்பதாக வலை விரைத்தனர் இந்த வலையானது சுருட்டிய நிலையில் இருந்துள்ளது குரங்கணியைச் சேர்ந்த சிறுவர்கள் குளிப்பதற்காக ஆற்றிற்கு சென்றுள்ளனர் அப்போது மீன்பிடிக்கும் வலை ஒன்று தெரிந்துள்ளது அதனை எடுக்கும்போது அந்த வலையில் மலைப்பாம்பு ஒன்று சிக்கியிருந்தது தெரியவந்தது இதுகுறித்து வனத்துறையினருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது அவர்கள் விரைந்து வந்து சுமார் எட்டு அடி நீளமுள்ள உயிருடன் மலைப்பாம்புவை மீட்டு சென்றனர் கோவை குற்றாலம் செல்லும் வழியில் உள்ள சாடி வாயல் அருகே உள்ள மலை கிராமத்தில் புகுந்த ஒற்றை காட்டு யானையால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது நீண்ட நேரத்திற்கு பின் சின்னாறு செக்போஸ்ட் அருகே நள்ளிரவில் வந்த ஒற்றை யானை அங்கிருந்து இரும்பு தடுப்புகளை தள்ளிவிட்டு உள்ளே செல்ல முயன்றது இதனையடுத்து அங்கு பணியில் இருந்த ஊழியர்கள் சத்தம் பூட்டும் பட்டாசு வெடித்து பத்திரமாக வனத்துக்குள் விரட்டியடித்தனர் திடீரென மலை கிராமத்தில் காட்டு யானை உலா வந்ததால் அங்கு இரவில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று அதிகரிக்க தொடங்கிய முதல் வாரத்திலேயே அனைத்து சுற்றுலா தலங்களுமே மூடப்பட்டது ஊரடங்கும் நீட்டிக்கப்பட்டதால் கோடைக்காலம் ஆரம்பித்துள்ள நிலையில் வரலாற்றில் முதல் முறையாக கொடைக்கானலில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலா தலங்களான மோயர் சதுக்கம் குணாகுகை உள்ளிட்ட சுற்றுலா தலங்களில் ஒருவர் கூட இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் சுற்றுலா தொழிலை நம்பியுள்ள ஐம்பதாயிரம் பேர் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவித்து வருகின்றனர் தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் உள்ள துணிகளை அகற்றி சுத்தம் செய்யும் பணியில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் 
ஒகேனக்கல் தமிழகத்தில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்று தற்போது நாடு முழுவதும் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு ஊரடங்கு நீட்டித்து வருவதால் பொதுமக்கள் ஒகேனக்கல் சுற்றுலா தளத்திற்கு வருவதை தவிர்க்க வேண்டுமென மாவட்ட நிர்வாகம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது இதனால் ஒகேனக்கல் சுற்றுலா தளம் வெறுச்சூடி காணப்படுகிறது இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் உள்ள பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் குப்பைகள் துணிகளை அகற்றும் பணியில் துப்புரவு பணியாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் உலக நிகழ்வுகளை உண்மைத்தன்மையுடன் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எப்போதும் இணைந்திருங்கள் நமது மாலை முரசு செய்திகளை காட்சியுடன் வணக்கம்